Good evening, Asia. Good morning, Europe. Sa mga Ilocano dyan, naimbag ng aldaw, naimbag ng rabiyo, amin, kakabsa. Okay. Ako po si Melody Carbonara from Italy. Ang lesson po natin today is about building your future and taking control of your money. Okay? Pero, uh, bago po tayo mag-proceed, gusto ko pong ipakilala muna sa inyo. Sino nga po ba si IMG or uh, International Marketing Group? No? So, IMG uh, is one of the biggest and fastest growing uh, financial services companies in the Philippines. No? And what we do is uh, we assist people who want to help themselves to achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. No? And we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Mamaya po, uh, babanggitin ko po sa inyong lahat kung sino-sino po ba yung mga companies na ka-partner ni IMG. Our mission, na, our mission is to help every family achieve financial freedom, no? So that no family left behind. Ito po yung aming mission. Kaya kung sino po yung uh, nag-share sa inyo ng video na ito or nag-invite para po mapanood nyo is uh, kinonsider niya kayo as family. Kaya pasalamatan po natin sila. Ano? Okay. Uh, our uh, campaign, our platform is uh, to have a 10 million financially educated families by 2000 at uh, 25, no? And then, ito po, yung nag-gather sila. Uh, and we have also this book, no? Uh, the Secret to Saving and Building Your Future. Napakaganda po ng libro na ito. Pwede po kayong mag-avail, pwede po kayong bumili. Pero, uh, pwede rin yun po siyang ma-avail free. Pagka once na member na po kayo ng IMG, ito po ay kasama sa kit na ibibigay ng company, no? Now, why do we teach uh, financial literacy? Bakit nga po ba, no? Ano bang reason? Number one reason po is uh, the role of money is changing. Nagpapalit-palit po, no? So, uh, papakita ko po sa inyo yung isang chart. This chart was given uh, by the banks from 1976 to 2010, no? So, kung titignan nyo po, from 1976 hanggang uh, 1984, constant po yung paglaki or pagtaas po ng interest ng money rate pag ibinedeposito natin siya sa bangko. Now, uh, in 1984, kung mapapansin nyo po, is nasa uh, 20% yung interest rate ng pera natin. Di ba? Laki, no? So, from that year, ang pera mo ay tutubo ng 20% yearly, no? As you can see, uh, from 1990 hanggang 1998, naging uh, pababa po siya, no? Hanggang 1998, bumaba na. Constant na yung pagbaba niya, no? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy, 2019, which is ang binibigay na lang ng bank ngayon is 1% or less than 1%. Kung dati po, nung panahon ng mga lolo natin, umaabot tayo ng 10% interest rate hanggang sa umabot nga po ng 20% noong 1984, meaning, nung panahon pong iyon, kahit na hindi po financially educated ang isang tao, bas at di marunong mag-invest, kahit na wala talaga siyang alam sa investing, no? Basta alam lang niyang mag-impok, maglagay sa bangko, nung time na yon sigurado pong yayaman, no? Lala kasi lalago yung pera sa loob dahil sa laki ng interest na binibigay ng bangko, no? Ngayon po ang tanong, paano po natin palalakihin or igugrow yung pera natin sa bangko? which is 1% na lang or less ang binibigay sa atin ng bangko, no? Imagine, uh, sobrang liit, 1% plus, uh, ilalas mo pa yung 20% with holding tax, no? Plus infl inflation rate, 
na hindi natin kayang kontrolin. So, ibig sabihin, uh, pag kinuha natin yung pera natin sa bangko, sa halip na kumita, eh, napagawasan pa siya. Di ba, no? Imagine, sobrang liit niya. Uh, sorry po, pero I don't have nothing against the bank. Ano po? Pero as far as I learned kasi, ang bangko is intended only for convenience, not for investing or growing money. Okay? Uh, safe and convenient siya kasi uh, pwede nating i-withdraw or pwede nating ma-access yung pera natin 24-7. Anywhere in the world, lalong-lalo na po, uh, meron po tayong hawak na ATM. No? So, napakabilis na natin i-access yung ating mga pera sa bangko ngayon. Now, Number two, uh, it is lack of financial education. No? So, uh, in 2013, the average Filipino has a financial quotient of 53%, sabi dito, uh, based sa survey ng Citibank. No? So, kung titingnan po natin ito, ito po yung magpapatunay na madaming Pilipino ang walang savings or kung may ipon man, nasa wrong investment facilities ko yung mga pera. No? So next, bakit ba natin tinuturo yung financial literacy? Number one is the rule of money is changing. Number two is lack of financial education. And number three uh, is people live longer today. No? So pag sinabi po natin na people live longer today, maganda po ba siya o hindi? No? So, para sa akin po, depende. Kasi, kung ang buhay ay humaba, humaba, ng, humaba naman masyado, pero naghihirap naman, eh, medyo hindi po siya matanda. O ba, no? Pero, pag humaba ang buhay naman, at na-enjoy naman ang pagtanda, eh, wala naman sigurong masama. O ba, no? Kung baga, you are blessed, no? Kasi, pag humaba pang buhay, ibig sabihin, uh, kailangan po nating mag-prepare, no? Ano ba yung kailangan nating i-prepare? I believe po na bago po natin i-prepare yung uh, kabaong natin, yung paglilibingan natin, no? Eh, sana ma-prepare po muna natin yung scenario before death. Di po ba, no? Dapat, meron po tayong uh, tinatawag na long-term health. Care, no? Ano ba yung long-term health care na ito? No? Ito yung para maiwasan natin yung pagkakaroon ng problema or retirement health care crisis pagka tayo ay uh, tumanda na. No? Lalong-lalo na kung inaasahan lang po natin ay yung mga pension po natin sa SSS, sa PhilHealth, sa GSIS, sa pag-ibig. No? So, medyo bitin po. Kulang po pag ito lang yung mga inaasahan natin. Ano po? Lalong-lalo na po ngayon kung nanonood po kayo or napanood niyo po yung news about po sa pagkakautang po ng PhilHealth na sabi eh, uh, parang balak nilang tanggalin yung affiliation sa mga private hospitals dahil sa utang nila. No? So, pag nangyari po ito, eh, sadyang napakahirap po. No? Lalong maghihirap yung mga uh, mahihirap na. Kasi, ibig sabihin, wala na yung katuwang nila sa pagbabayad ng bills. Pag na-hospital, kailangang bayaran lahat, 100% ng bills. No? Eh, medyo mabigat. No? Sana naman, hindi po mangyayari yon Next po, no? people spend faster today. No? Bakit nga ba people spend, spend faster today na sinasabi? No? Noon, nung kapanahunan, po, kapanahunan ko, kasi hindi ko po alam kung ilang taon na po kayo, nung kapanahunan ko po, ang mga laro lang po namin, lalong-lalong na pagkagabi, pagkaantay-antay na may buwan, is, uh, maglalagay na ng ano sa labas, no? Padintero, no? Parlor games, yon Taguan, yon Kumbang lata, yun po yung mga laruan namin. Libre, no? Pero, ang saya-saya namin. Pero, uh, unfortunately, ang mga kabataan po ngayon, uh, ang mga laro nila is iba na. No? Ito po yung mga laruan nila. iPhone 8, uh, iPhone, uh, mayon, Samsung 8, tablet, kailangan may ipad na, may Xbox, no? may Y, no? Candy Crush, ito. 
uh, Fortnite, ito mga laro na ito, eh, kailangan po ng, ng gadget. Ibig sabihin, hindi nila malalaro ang gusto nilang laro pagka wala silang uh, gadget. No? Samantalang uh, noong tayo, uh, ginagawa lang natin, improvise natin yung mga laro natin. Naalala ko kahit ngayong laro ang manika, eh, ginagawa lang namin. No? Pero ngayon, hirap na talaga. Iba na. So, ibig sabihin, uh, ganito tayo mag-spend ng pera ngayon. Okay? Now, uh, reason pa kung bakit po tayo nagtuturo ng uh, financial literacy. Nakalagay po dito, before a parent could raise 10 children. Today, the 10 children could not raise a parent. No? Before, only the father works and could raise 10 children. Today, a couple was working and can hardly raise one child. Unfortunately po, uh, totoo po ito, no? Uh, kung naalala nyo, nung unang panahon, ang mga anak nila is kumaabot sila ng 12, san dosen ang mga anak, 13, pero nabubuhay naman po sila, no? Napapag-aral din. Naalala ko nga, eh, uh, may kapitbahay kami dati na 13 ang anak, no? Pero napag-aral naman niya yung kanilang mga anak. Pero ngayon po, kung mag-aanak ka ng 13, eh, mahirap na hindi mo siya kayang pag-aralin at hindi mo maibibigay yung uh, pangangailangan nila. No? Kawawa naman yung mga bata. Okay? Next, another uh, reason why we teach financial literacy is high cost of living. No? Ako, um, many people, sabi dito, have difficulty in saving money for their future needs. No? According sa mga surveys, every 10 years, Dumodoblet po ang presyo ng mga binihin. Mga services and commodities because of inflation. No? Ito po yung dahilan. Sa mga commuters, alam ko po na ramdam ninyo kung paano tumaas yung pamasahe. Kasi uh, naalala ko nung ako ay nag-aaral pa sa college, ang pamasahe ko lang sa Jiptat is 150. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano, kung magkano ang itinaas, no? So, uh, kung papansinin po natin, mas mabilis umakyat yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin uh, kesa sa pagtaas po ng sahod natin. Tama po ba, no? And because of this, as a result, of course, maraming tao po ang nababaon sa utang. Okay? So, ang utang, pag binigkas po natin yan, Basahin po natin, debt, ang kasing tunog po niyan is debt, no? So, ang hirap. Tama po ba? No? Now, according to this book, uh, basahin po natin, when it comes to securing and saving their future, many good people fail, many hardworking people fail, many smart people fail, many young people fail, Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. They lack financial education. This um, note is uh, from The Secret to Savings and Building Your Future. No? Ito po yung libro na ipinakita ko po sa inyo kaninang una. No? Alam ko po na may mga kakilala din kayong mga degree holders, doctorate, no? mga engineers, pero uh, nag-struggle pa rin po sila financially. No? Bakit po? Kasi nagkulang po sila sa financial education. So, ito po yung pag-uusapan po natin ngayong araw, okay? Wait lang po ha, nauhaw ko. Okay, sabi nga po ni Robert Kiyosaki, sabi niya, uh, money without financial intelligence is gone, uh, is money soon gone, no? Tama po yan. Pag hindi po natin alam yung uh, kung paano manage yung pera natin, mabilis lang kung mawala sa atin yan, no? Now, second platform, our IMG financial strategy. That is building a solid financial foundation, no? Okay. Uh, ano po ba yung financial strategy na ito? Let's 
Ito po yung natutunan ko sa IMG na gusto ko rin pong i-share sa inyo ngayong araw, no? Kasi uh, kung wala pong nag-share sa akin, eh, malamang hanggang ngayon, na natili pa rin po ako sa lumang paninindigan at paniniwala upang unawa kung anong meron ako noon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga taong nag-share sa akin dahil sila po yung naging daan para maunawaan ko yung tamang pag-ibig na sinasabi. Okay? Number one po, uh, the importance of building a solid uh, financial education. Na? Financial foundation. Uh, halimbawa po, di po ba, uh, para feel natin secure uh, bago tayo matulog or tumira sa bahay, ay eh dapat alam natin matatag yung kanyang fundasyon. Tama po ba? Kasi kahit na gaano man siya kaganda aesthetically, kahit na ang pintura niya ay sobrang ganda, mga rainbows, na ang colors, no? Pero, pag alam natin mismo sa sarili natin na hindi matatag ang pundasyon, pag matutulog ka, ibig sabihin, may kasamang takot, di ba? Kasi, uh, alam po natin na pwedeng biglang gumuho o kaya eh, kapag lumindol, alam natin babangsa. Bakit po? Kasi alam natin sa sarili natin mismo, na hindi po matatag yung fundasyon na ginawa sa ating bahay. Okay? Now, um, sagot lang po. <clears throat> so, ganun din po sa financial foundation po natin. Pag hindi po natin hinubog o binuo ng matatag ang fundasyon natin, maaring ngayon ay maganda ang trabaho natin, uh, malakas tayo, no? malakas kumita yung mga business natin, mga WFW, no? talagang mga double job pa mga yan, may uh, pang umaga, pang hapon, meron pang tulog na sinasabi, ganyan po yung mga OFW. Pero, uh, may problema po. What if, ano, tamaan po tayo ng mga crisis na ito? Halimbawa, uh, lost income, no? Halimbawa, pag siman ka, nagkasakit ka or uh, hindi ka na nakasakay sa barko, no? Handa ka ba? Handa ka ba sa pangyayaring ito, no? So, sa finan financial house po natin, uh, pwede ding mag-collapse kung wala po tayong matibay na pundasyon. Ngayon, uh, paano po ba mag-build ng matibay na financial foundation, no? Paano nga ba? Okay, meron pong steps no? to build a solid financial foundation. Okay, number one. Number one is to increase a uh, cash flow. No? So, ano nga ba yung cash flow na sinasabi? Okay, ang cash flow or uh, the correct term is the formula of complete, computing a cash flow is uh, income less expense equals, equals cash flow. Low, no? For example, ang monthly income po natin is 50,000. Pero, uh, meron po tayong expenses na 55,000. So, ang cash flow po natin, ibig sabihin ay negative po. No? So, negative siya. So, ibig sabihin, pag neg negative yung ating cash flow, uh, may posibilidad ba tayong umaman? O kaya, eh, makakaipon po ta ba tayo pag laging negative? Malamang po hindi, di ba? So, yun po yung sinayo. Pero most uh, people, nakakalungkot po, ang karamihan uh, na cash flow natin is negative, no? Said to say. Pero, pag negative man, ano po yung pwede natin gawin? Siyempre, uh, problema po yan, di ba? Ibig sabihin, pag problema, meron din pong solusyon, no? So, tingnan po natin, ano ba yung unang solusyon na pwede natin gawin, no? Uh, number one solution is to reduce expense, no? Pwede natin gawin to. Iwasan muna natin yung pagpapasikat, no? Kasi mahirap namang puro na lang pasikat, pero uh, wala namang laman yung ating bansa, no? Because the goal is to be rich and not to look rich, no? Yan po. Now, the most uh, common savings formula is uh, ganito po. Usually, huh? Sabi, no, no? Income less expense, no? 
equals savings. Kung may matira, edi yun ang savings. Kung wala, edi walang savings, no? Ito po yung common savings formula ng mga Pilipino, no? Now, um, siyempre, tingnan natin, bakit nga ba ganito? Ganito ang nangyayari, no? Sino-sino po ba yung mga pinagkakagastusan natin? Tingnan po natin, ha? Uh, pagdating po ng sahod, uh, binabayaran po natin ang mga yan, no? Binabayaran natin si PLDT, si Meralco, si Globe, si Smart, no? Kasi, pag hindi po natin binayaran ang mga yan, yak po, puputuli nila yung service nila sa atin. Diba, no? So, takot lang, no? Takot lang na mawala ng service, diba? Siyempre, kailangan din pumunta kay Ayan Malls, no? At dumaan kay uh, SM, diba? Siyempre, magkukrosery. At siyempre, medyo tinanghali na dadaan din muna kay Jollibee, no? Pagkatapos kumain kay Jollibee, palibhasa naman, eh, busog, no? So, nagigabikab na, inantok na, no? <laughs> Dahil inantok na, dadaan na rin kay Starbucks, no? Siyempre, magpapahuli ba naman si Starbucks, di ba, no? Siyempre, hindi, no? Ngayon, ang tanong po, ang kumpanya po bang mga ito, eh, mayayaman or mahihirap, no? Siyempre, ang mga kumpanya pong ito ay mayayaman, no? Hindi lang sila simpleng mayayaman, kundi sobrang yaman po nila, di ba? Pero po tayo, tayo na nagtatrabaho po, no? Uh, ang tayo po ba ay mayaman or mayabang? Siyempre, hindi pa mayaman, no? Baka mayabang, pwede. Pero, hindi pa tayo mayaman. Ibig sabihin, payaman pa lang po tayo, no? Pero, ang tanong po, uh, kapag po ba nagkasakit tayo or nawalan ng trabaho, no? Uh, matutulungan po kaya tayo ng mga kumpanya nito? I'm sure po hindi, di ba? Kaya sana huwag nating ubusin yung mga pera natin sa kanila, no? Kailangan din nating uh, bayaran yung ating mga sarili. Dahil tayo po ang kawawang gumigising ng maaga. Umulan, malakas ang hangin, no? Uh, sobrang init. Tayo po yung gumabangon na kahit na masama yung pakiramdam natin, tayo yung babangon para lang pumasok sa trabaho. Yan o kawawa naman, di ba? Uh, pasan-pasan niyang bigat-bigat. Diba, no? Mawa naman tayo sa ating mga sarili. Now, let's check how are we doing so far, no? Uh, halimbawa, ito, tingnan natin, no? This is an example of uh, 10 years working na may average of income na 300,000. So, pag tinotal po natin yan, 300,000 times 10 years, uh, ang average niya is uh, nag-earn tayo ng 3 million. Wow! Di ba, no? Milyonaryo na rin pala tayo. Ang tanong po, sa 3 million na kinita natin nung time na yan, magkano po kaya yung uh, na-save natin? Or magkano kaya yung nailagay natin sa bank account natin? Or na-invest natin? Magkano po kaya, no? So, kung isipin po natin, uh, hindi hindi tayo nakapag-save ng ganong kalaki. Kung maswerte, eh di nakapag-save din kahit pa paano, no? Sabi nga dito, it's not what you earn that counts, it's what you keep, no? Sabi po niya, no? Now, i-check po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay spender or saver? Ito po ay example, no? Huwag sanang ma-offend yung mga iba dyan, no? Um, Halimbawa po, si Mr. Spender, uh, mahilig po siyang uminom ng coca o ng soda, no, ng orange, no? Uh, na nagkakahalaga po ng 20 pesos per can. Hindi ko po alam kung 20 pesos per can pa rin po ngayon, no? Uh, and si Mr. Saver po, the other part po siya sa right side, uh, since gusto po niyang magtipid, uh, ang iniinom niya is tubig lang. So, pag tubig lang, syempre, libre po siya, di ba? Or pwede naman siyang magbaon sa bahay para hindi na bumili ng bottled water, no? So, uh, tingnan po natin at the end of 15 years. 
magkano po ba yung uh, naipon ni Mr. Saber? Tingnan po natin. Uh, that is uh, at 15 years, 300,000. No? Siguro po, sasabihin ninyo, ang liit naman, after uh, 15 years, 300,000 lang yung na-save niya, di ba? Worth ba? Na hindi, talaga hindi na ako inom ng Coca-Cola, hindi na ako inom ng soda, no? Pero, si Mr. Saber po, hindi lang po niya itinago yung kanyang 300,000, no? Dahil siyempre gusto niyang uh, magkaroon ng retirement fund, ang ginawa po ni Mr. Saver is in-invest niya yung pera niya sa 12%, no? Sa investment facility na nag-earn ng 12%, okay? So, at the end of 35 years, si Mr. Saver ay nagkaroon siya ng 3.5%. 5 million. Malaki po ba yan? Maliit. Maliit pa rin. Na? Siguro, uh, 3.5 million, it matters na. Diba? So, imagine, coke pa lang po yung hindi inunom dyan, mga orange. No? Now, tingnan natin yung uh, pangalawang example. Halimbawa naman, si Mr. Spender, mahilig siyang mag-Starbucks. No? So, ang Starbucks is uh, 140 per cup. No? Si Mr. Saber naman, nagbabaon lang siya ng 3 in 150. No? Tapos may mainit na siyang tubig. No? Okay na yun kay Mr. Saber. No? So, si Mr. Saber, nakakatipid siya. Nakakatipid ulit siya. No? Then, at the end of 15 years, sa natipid niya na 2,600 per month, meron po siyang 1.3 million. O, di ba? 3-in-1, di naman na siguro masama ang lasa ng 3-in-1. Di ba? Masarap nga yun eh. Di ba? No? Now, ano ulit ang ginawa ni Mr. Saber doon sa 1.3 million niya? Siyempre, in-invest niya ulit. No? In-invest niya ulit doon sa investment uh, vehicle na nag-earn ng 12%. No? So, ang nangyari ngayon, uh, meron siyang, at the end of 35th year, meron siyang 15.1 million. Wow! Diba, no? Meron siyang 15.1. Uh, diba? Ang laki, no? And so on and so forth. No? So, nakikita po natin uh, na kung gustong magtipid, pero po talagang paraan. Now, do you want to have uh, 67.4 million? Ang choice po, syempre, ay uh, sa inyo po yun, no? Uh, ang bottom line po dito is uh, maliit man o malaki sa paningin natin, pag pinagsama-sama po natin ang mga maliit na yan, ibig sabihin, lalaki po. Lalo na po kung ini-invest ini -invest natin sila sa isang uh, investment uh, vehicle uh, legally that could really earn millions no, in years. No? So, mamili po tayo. Uh, siguro naman, hindi naman natin kailangan i-deprive yung sarili natin para makapag-save, no? Pwedeng bawasan lang naman yung ating mga uh, ginagastos or ginagawa. So, if you really want to earn millions, okay, so you may start saving now, no? Now, uh, nabanggit ko kanina yung pay yourself first, no? So, ito po yung uh, prosperity formula ni Brother uh, Bo Sanchez. Ito po yung 100% income, less tights, 10%, and savings equals 70% na expense. No? So, uh, yung 70%, hindi naman na siguro masama na pang gastos natin para po sa lifestyle natin. Ano po? Pagkasyahan po natin yung, ano, yung 70%. Siguro po, uh, may magsasabi sa akin, Mary, what if hindi naman magkasya yung 70% sa mga pangangailangan po? No? So, malaki pa rin ang problema kung hindi daw kasya. So, uh, meron din po tayong solusyon dyan. No? Uh, sabi nga, pag may problema, of course, meron ding solusyon. Ano po yung pwedeng isolusyon natin dyan pag hindi naman magkasya yung 70%? No? Ang uh, isang solution po dyan is to earn additional income. No? Of course, uh, hindi naman pwedeng lagi na lang nagtitipid. Di po ba? Nakakangawit ding laging uh, nakabaluktot. Di ba? Di ba sabi po nila, um, 
pag maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Pero pag lagi ka namang nakabaluktot, di ba? Uh, nakakangawit din, di ba? So, uh, kailangan gumawa tayo ng paraan, no? Paano po? No? Paano nga ba? Meron ba talagang paraan para gawin, no? So, meron po. Pwede po natin gamitin yung ating uh, spare time, no? Yung spare time natin, katulad po ngayon, halimbawa, uh, yung mga iba na kung gusto talagang matuto is talagang uh, nagde-dedicate sila ng time para po mag-aral at matuto. Now, uh, tayo po ay create ng Diyos ano? na pare-pareho. Kasama po dito yung pag-create niya ng 24 hours na equal po para sa ating lahat. No? Ikaw ay matanda, ikaw ay bata, ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, pangit ka man o maganda, pare-pareho po. Meron po tayong tinatawag na uh, 24 hours pare-pareho. No? Ngayon po dito, halimbawa, uh, sa work natin, ginugugol po natin is 10 hours na pagtulog. No? Uh, and, ah, pagtulog no? Sa work po natin, 10 hours ang ginugugol po natin sa pagtatrabaho. Natulog na sa trabaho eh, no? <laughs> si Santo po ang aabutong po natin dyan, no? Okay. So, sa work, 10 hours po ang ginugugol po sa pagtatrabaho. Pag sinabi po natin na 10 hours na nagtatrabaho, medyo mahirap pong uh, umasa na yumaman or baka pag-save talaga ng malaki. Bakit po? Kasi, pag employee po tayo, of course, uh, very limited po yung ating salary. No? Tsaka yung time, syempre, kinukonsume mo yung malaking time, pero mahabang time, pero uh, yung sahod po natin is yun lang din talaga, very limited lang. Diba? So, next, yung 7 hours is ginugugol din po natin sa pagtulog. No? Tama na po yung 7 hours, huwag na pong matulog ng 10 hours. Kasi, pang baby lang po yung 10 hours na pagtulog, no? So, tama na po yung 7 hours, okay? So, 17 hours na po yung nawala. Ibig sabihin, uh, meron na po tayong, uh, may, meron pa po tayong natitira na 7 hours, no? Ito pong 7 hours na ito, ito po yung pwede nating i-consider na uh, spare time. So, itong spare time na ito, saan po ba natin pwedeng gugulin? So, siguro, sabi niyo sa akin, Melody, uh, yung 7 hours na yan, hindi ko naman lahat magagamit yan para kumita kasi maliligo pa ako, magluluto. No? So, uh, sabihin na natin mga 3 hours lang, no? Ang pwede natin magamit out of 7 hours, no? So, dun sa 3 hours na yun, ano pong gagawin natin? Uh, gagamitin lang ba natin sa panunod ng TV, panunod ng YouTube? Eh, pag gano'n po yung ginawa natin, count po natin yung 3 hours, uh, ibig sabihin, 3 hours every day, 3 hours times 365 days equals meron po tayong uh, 45 productive days na nasayang. No? Di ba, no? Dami pala, no? 3 hours po yon ang kinukulit po natin. Now, ang sabi po dito, uh, the best available time to build your wealth is uh, your spare time, no? Tama po yun. Katulad po ngayon, uh, halimbawa, yung mga iba, invest na manood ng TV or manood ng YouTube, ang ginawa is nanonood ng video para po makito, no? So, uh, ito rin ay isa po sa... Uh, ways of investment, no? So, ano po sa tingin nyo? Uh, kung saan po tayo pwedeng mag-increase ng cash flow? Of course po, uh, tingnan po natin sa A po ba? To may, uh, A, make more money. B, waste time through sleeping or watching TV, no? Or C, uh, waste money. Uh, anin po kaya dyan yung pwedeng makatulong sa atin para po mag-increase ng uh, cash flow. Ibig... Of course, po, ang sagot po dyan, absolutely, is letter A. Of course, make more money. Unfortunately po, ano po yung ginagawa ng mga tao? Busy. No? Lagi po silang busy. Yan po yung laging ginagawa. B and C. Busy. 
yun po yung ginagawa malinis ng tao. Uh, sabi nga po dito, uh, change the things you do in your spare time, use it to earn additional income. Uh, huwag po nating sayangin yung bawat pagkakataon na pwede nating gawin para makapagdagdag ng additional. Sabi ko nga po kanina, kahit na maliit na halaga po yan, uh, pag pinagsama-sama, lalaki at lalaki din po siya. No? Okay. So, if you want to learn about this topic, increasing cash flow, uh, pwede po kayong umaten sa mga free seminars po namin. Meron din po kaming mga free webinars online. So, tanungin nyo lang po yung taong nag-invite sa inyo or yung taong nag-send po sa inyo ng video po ito. Kasi may mga schedules po kami. Okay? Now, number two, ensure proper protection. No? So, dito po sa ensuring proper protection, uh, isa po na kinoconsider po natin dito is life insurance. No? Bakit po life insurance? No? Because it provides protection for your family in case you die too soon. No? Unfortunately, most people have good enough protection on their houses and cars, but few have enough for their loved ones. No? Okay, so to build a solid financial foundation, we should ensure proper protection. No? So, sabi ko nga kanina, i-consider po natin dito na number one is life insurance. Sabi ko sa nga po, uh, nauunang protektahan yung mga uh, bahay natin, yung sasakyan, no? Uh, <coughs> kaysa yung ating mga sarili as, as uh, breadwinner. At kapag uh, kinukuhaan pa natin ng insurance, yung mga ari-arian natin, usually is talagang Mina-maximize natin, no? Mina-maximize natin yung amount, no? Ang tanong po, yung uh, nagda-drive po ba ng sasakyan na yon, o kaya yung, yung pamilya na nakasakay sa sasakyan na yon, naka-insure din po ba? Yan po yung tanong, no? Sad to say, uh, pag nag-alok po tayo ng uh, insurance, usually ang sagot po ng mga tao, ang tanong, unang-una talagang tanong nila, Tanong nila agad is, magkano minimum? No? Di ba, no? Yun yung unang tanong, no? So, uh, nakakalungkot po. Dahil ganun po natin baratin ang value ng future ng ating family. No? O yung mga taong umaasa po sa atin. Uh, mga kapatid, kung mahal po natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, eh, sana, Huwag po natin ipagkait yung maging hawang buhay sa kanila na kahit na tayo ay wala na sa mundong ibabaw, eh, mabubuhay po sila ng marangal at uh, maalwan. No? May mga nagsabi po sa akin na, Naku, Melody, ayaw ko naman yan kasi uh, napapakinabangan ko lang naman yan pagka, ay hindi, hindi ganun yung term niya. Sabi niya is, napapakinabangan lang naman yan pag ako'y namatay na. Di ba, no? Uh, so, yun talaga yung unang pumapasok sa, sa isipan ng mga tao pag kinausap mo regarding insurance. No? Yung uh, mapapakinabangan na lang daw pag uh, namatay na. So, oo nga naman, kung isipin mo nga naman is uh, unfair kasi kumbaga sila yung magpapakahirap, no? Pero meron po tayong solusyon dyan. May mga insurance kasi na may kalakit na investment. So, pwede pong yun yung kunin nyo. Para pagka nabuhay naman po kayo ng matagal, ng mahaba, eh, kayo po yung mag-e-enjoy sa insurance na kinuha nyo. No? So, dapat lang po alam natin kung anong tipo ng insurance yung uh, ating kukunin na talagang mag-fit sa ating uh, pangangailangan. Now, uh, do you know how to calculate your insurance protection need? So, mahalaga po na alam natin kung paano natin i-compute kung magkano po ba talaga yung pangangailangan natin na insurance, no? Para sa pamilya natin or para sa atin. Ito po ay ginagawa through a financial check-up, no? So, pwede nyo pong tanungin yung mga agent or yung mga taong nag-share sa inyo ng video po na ito para alam nyo kung gawin, no? So, matutulungan po nila. Okay? Next. Um, 
the difference between term life, full life, and variable universe, uh, universal life. No? All, uh, kailangan ding malaman natin yung pagkakaiba ng mga iba't ibang uri ng insurance. Kasi, uh, pag nasa labas po tayo at wala tayong idea, malinaw na idea, kung anong tipo ng insurance talaga yung para sa atin na nararapat, eh, pwede po tayong mabentahan ng mataas na halaga na insurance pero ang coverage niya is very limited lang. So, mahalaga po na alam natin ang lahat ng bagay dito. No? So, to learn more about this topic, life insurance protection, you may attend our free online seminar or you may ask the person who have invited you. No? Okay? Maliwanag po. Now, ah, uh, how to prepare? No, prepare for your long-term care. No, ano po ba yung long-term care? Long-term care is to provide you health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Okay. Now, uh, ang ang karamihan po sa atin is uh, oriented lang po sila sa sinasabing uh, short-term health care. No. Ano po ba yung short-term healthcare? Ang short-term healthcare po, ito po yung um, uh, pinuprovide sa atin ng mga employees natin or yung place kung saan po tayo nagtatrabaho ngayon habang tayo ay nasa productive years. Ibig sabihin yung tayo ay nagtatrabaho pa. No? So halimbawa na hospital, ganon, uh, yung short-term healthcare, siya po yung uh, magbabayad ng mga bills natin hindi po manggagaling sa ating bulsa, no? Ito, o, ito ay habang tayo nagtatrabaho, okay? So, ito pong long-term healthcare na ito, ito po ay kinukuha, no? Ibig sabihin, binabayaran po natin, no? Uh, hindi po siya libre. Bakit po? Kasi, kailangan po natin paghandaan yung time na uh, hindi na po natin kayang magtrabaho, o kaya hindi na po natin kayang uh, paliguan yung ating sarili, no? Uh, yung time na hindi na po natin kayang kumilos mag-isa. So, kung dumating man yung time po na yun, is nandyan po yung long-term care na pwede pong mag-alaga sa atin, may pambayad po tayo sa uh, tao na mag-aalaga po sa atin, no? So, ito pong bagay na ito, ito po yung isang big reason or napakalaking uh, motivation sa akin nung magsimula ako sa uh, Kaiser, no? sa investment no? sa Kaiser. Uh, kaya nung may nag-share po sa akin sa opportunity po na ito, uh, nag-decide agad ako na kumuha kasi I've seen the reality, no? Uh, reality ng may ipon from the side of my husband, no? mga parents niya, nung sila ang tumanda, they have uh, enough savings and investment para po mas, ma, matustusan lahat ng uh, pangangailangan nila. From the person na mag-aalaga sa kanila, sa mga gamot, and nakakapasyal pa sila. No? So, I saw kung gaano sila kasirin. No? At pag ganun din ang anak, uh, ganun din ang anak nila, so ang nangyayari by that time is nakakonsentrated na lang yung anak nila uh, on building his family, yung family po namin, no? While on the other side po, sa side po, said to say, it is the contrary, no? As a daughter, I was forced to prepare everything for my mom, no? From libingan to funeral service, gamot and maintenance, food allowance, no? Uh, I have to... Uh, kailangan kong mag-built din ng bahay para sa kanya kasi dream din po niyang magkaroon ng sariling bahay, no? So, ano po yung gusto kong ipakita dito, no? Ang gusto ko pong ipakita dito is uh, sa halip na sarili ko na po yung aking paghahandaan, of course, unahin ko muna siya kasi, kumbaga, uh, nandun na siya sa stage na kailangan na niya ng support, di ba? Kailangan na niya ng gamot dahil syempre wala na po siyang kapasidad na gawin para sa kanyang sarili, no? So, hindi naman po masama yung loob ko na ginawa ko or ginagawa ko ang mga bagay nito. But uh, if you think of it, na 
di ba, nakakalungkot kasi sa halip na sarili mo na yung kailangan mong i-prepare kasi tumatanda na rin, pero hindi pa talaga pwede. Kasi syempre, unahin mo pa talaga yung uh, parents mo, di ba? So, paano na lang po kaya? Kung pareho po kami ng situation ng husband ko, di ba? E eh, baka po maaring pagmulan rin ng, uh, ng away namin dalawa, di ba? Kasi alam naman natin na may mga naghiwalay, na mga mag-asawa, because of financial issues din, di ba? So, ang hirap. So, ang ginawa ko po, I decided na putulin ang sumpak, di ba, no? Hindi, I decided talaga. Dahil kung hindi ko po pag-iipunan yung sarili ko ngayon, ibig sabihin, uh, ipapasa ko din sa aking mga anak yung uh, aking naging problema, di ba? And of course, I don't want to do that, no? That's why uh, I decided to invest, no, by that time. Wala akong sahod kasi syempre ako po ay uh, full-time mom, no? Pero nag-decide ako, sabi ko ganun, I will do it. And of course, I will do away, no? Para po uh, may pambayad ako. So, uh, bago po tayo mag <laughs> and ituloy ko muna yung aking sinishare sa inyo, no? Private na lang po yung kwentuhan natin. <laughs> okay, now. Saan po ba ninyo mas gusto, no? Saan po ba ninyo mas gusto pagka tayo po ay uh, nakumpay? Doon po ba sa executive, sa payward ba, or uh, sa charity, no? Sabi ng iba sa akin, eh, charity daw kasi mas masaya, di ba? Madaming kapwentuhan. Totoo po yun. Pero, di ba, ang hirap din kapag ka may flu ka, eh, influenza lang yung sakit mo, paglabas mo, eh, meron ka ng TV, di ba? Colored pa. <laughs> di ba? So, uh, o kaya naman, eh, natutulog ka, tapos bigla ka na lang uh, may naramdaman, di ba? Bigla kang may naramdamang na yung isa'y na pala yung katapin mong pasyente, di ba, no? Anong gagawin mo? Panunuurin mo ba yung nangingisay mong katabi? Or magpupumot ka na lang, di ba, no? O, di ba, masaya pa ba yon? Siyempre, palagay ko, eh, hindi na po masaya, no? Hindi na po masaya. Kung ako ang, pipi, ang tatanungin niyo po, of course, ang pipiliin ko po ay yung executive. Pero, ang tanong po, libre po ba yung executive or may bayad, no? Siyempre po, may bayad po yan, no? At super mahal po ang bayad dyan. So, ibig sabihin, eh, kung gusto po natin, Diyan, sa bagay na yan, of course, kailangan po nating uh, i-prepare sa umpisa pa lang para hindi po magalaw yung ating uh, uh, nakatabi pagdating ng araw. No? At least, pagtanda po natin, eh, meron po tayong magagamit. Okay? Now, uh, we have these two problems naman. Nang po ha? Okay. We have these two problems naman, no? Um, Unang-una, what if I die too soon, no? Paano naman pagka masyadong napaaga yung pagkuha sa'yo ng Diyos, no? So, may mga malilit ka pang anak, eh, bigla ka nalang tinawag. So, ang solution po dyan is, uh, meron po tayong life insurance. Bakit po life insurance talaga ang um, aming nire-recommenda? Kasi po sa life insurance, uh, instant money po siya. Ibig sabihin, pagka nawala ang policy holder, immediate money po lalabas po ang pera sa insurance. Kaya po ito po talaga yung uh, nire-recommenda namin. Now, uh, number two. Uh, ano naman yung number two scenario o number two question? What if I live too long naman, no? Uh, paano naman pagka masyadong napahaba yung buhay natin? So, siguro, uh, may mga naririnig po kayo na minsan sinasabi nila, oh, Diyos ko, uh, sana kunin na lang ako kasi hirap na ako. Di ba, no? May mga ganun tayong mga naririnig. So, ang solusyon po dyan is investment and long-term care. Having money, working for you pagka hindi mo na kayang magtrabaho para sa inyong uh, sarili. Yan po yung solution. Now, the three major major financial needs to complete your financial future. Number one is you need investment. No? Investment in order to generate continuing income for you when you retire. No? 
So, yan po yung unang-unang kailangan natin. Number two, we need life insurance. Life insurance uh, to protect your family if you die too soon. No? Yan po. So, number three is you need health care. No? So, yung health care na yan, ito po yung mag-provide po sa inyo. No? When you retire or stop working. In-explain ko na po kanina yan sa long-term uh, health care. No? Now, what if uh, I can show you a product na pwedeng i-cater ang lahat ng ito? Ito po yung uh, shinare din sa akin. No? So, gusto ko rin pong i-share sa inyo. Okay? Now, tingnan po natin. Ang Kaiser, uh, ang Ultimate Kaiser Health Builder. Ang Ultimate Kaiser Health Builder is 3-in-1 po siya. Ibig sabihin, meron po siyang investment, meron po siyang insurance, at meron din po siyang kalakip na long-term health care. <clears throat> okay. Now, tingnan po natin. Um... Uh, Ano-ano po ba yung mga benefits, no? Uh, I-discuss ko lang po ito pa hapyaw kasi meron po tayong mga specified days kung kailan po din i-discuss talaga yung Kaiser uh, Kaiser Health Builder natin, okay? So, meron po tayong uh, mga healthcare health benefits from the first year hanggang seventh year. Ano-ano po ba yung mga yon? Ito po yung um, number one is yearly annual physical examination. Ito po yung libre, unlimited po ito na pwedeng gawin sa yearly, no? From the first hanggang seventh year. Then, meron din po tayong uh, dental checkups, dental benefits, mga unlimited bonus po yan, mga adjust, minor adjustment, no? Pasta, yan, yan po yung mga kasama naman po dyan, no? So, of course, as part of the insurance, meron po tayong uh, waiver of installment due to death. Uh, meron po tayong waiver of installment due to disability, no? Kasama po lahat yan sa uh, benefits, no? Meron po tayong hospitalization benefits, uh, Members' Choice of Women Board. Uh, sa plan po ito, na K100 is 1,000 pesos per day. Ito po ay uh, depende po sa plan na kinuha po natin. Of course, pag mas malaki yung plan na kinuha natin, mas malaki din po yung coverage. Ganun po talaga, okay? So, meron din po tayong uh, yearly benefit limit na 60,000. Ito rin po, based din po sa plan na kinuha po natin, okay? So, meron tayong term life insurance. Uh, nakasama rin po dito. Uh, in case of loss ng uh, policy holder, meron din po makukuha yung family, okay? So, meron tayong mga accidental death and dismemberment, uh, lifetime network access no sa mga um, uh, Kaiser clinics no accredited. So, kasama po lahat yan. No? At yan po yung mga benefits. Of course, after that, uh, pagkatapos po ng 7 years, ano naman po yung uh, magiging benefit after 7 years? No? So, after 7 years, Meron po tayong uh, tinatawag na 10% annual health benefit, no? So ibig sabihin, uh, yung ininvest po natin, mag-start na po siyang mag-accumulate. Mag-accumulate ng uh, kita, no? So meron siyang additional health benefit, no? Sa uh, meron na rin po tayong outpatient benefit, no? So ibig sabihin, hindi na po siya limited lang sa inpatient, no? So, pwede nang gamitin sa labas after 7 years, no? Kasama na rin po dyan yung maternity benefits, pre-existing illness is covered. Ito po napakaganda. Kasi, uh, actually, hindi po lahat ng insurance companies nag-offer po ng ganitong benefit, yung pre-existing illness is covered, no? Kasi I remember, nung time na unang-una akong kumuha po ng insurance, bago po ako kumuha, talagang nagpa-medical exam po, no? So, ibig sabihin, kung may mga pre-existing na po akong sakit nung time na yon talagang hindi na po siya makukovered, no? Hindi na talaga kahit na anong gawin mo. Pero po dito, ang kagandahan, after 7 years na nagbabayad ka po, is makukover na po yung mga pre-existing illnesses. And then, as well as dreaded illnesses is 
covered. Kasama na rin po yan. No? So, meron, we din po tayong additional health benefit, long-term care benefit bonus, and long-term care bonus. No? So, kung titignan po natin lahat, uh, katulad po lang sabi ko sa inyo kanina, na ang Kaiser is 3-in-1, may kasama din po siyang investment. Dito po, yung age po ng kumuha kanina is age uh, 22, no? So, ngayon, at the age of 42, meron na po siyang accumulated na accumulated benefits na 1,166,169. So, nag-grow na po yung pera niya. Yung kanyang pera po kanina is uh, nag-annual lang siya ng 58,821. Bali, ang total contract price niya is 400, 411,000 750, no? So, yung inabot na po ng pera niya is 1,166,169. Now, uh, what if, no? Kasi age 42 pa lang naman siya, no? So, ibig sabihin, pag age 42, malakas pa po siya, no? What if, hindi muna niya kinuha yung pera niya, no? Ang ginawa niya is sinayaan muna, muna niya sa loob, no? So, tingnan natin, silipin po natin kung magkano po yung inabot ng pera niya at age 60. Tingnan po natin ha, ang pera po niya na dating 1.1 nung age 42 niya at age 60, umabot na po ng 6,483,800, no? So, kung um, tutuusin po natin, Halimbawa, ang gusto niyang gawin is ayaw niyang kunin yung principal, gusto lang niyang kunin yung interest, which is 10% of it. Meron po siyang annual uh, lifetime health care, ibig sabihin na magagamit, 648,350. Remember po, ito po ay good as cash, no? So, pwede na po niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Pwede niyang gawin uh, as pension fund. No? So, bahala na po siya. No? So, halimbawa naman po, at the age of 65, uh, hindi muna niya kinuha yung pera niya. Ano naman po yung mangyayari? No? At the age of 65, hindi muna niya kinuha yung pera niya, uh, lumago. So, yung 6.4 niya dati ay naging 10 million 442,224. So, ibig sabihin, kung meron po siyang 10,442,224, kung kukunin lang niya ang 10% of it, magkano po yun? That is 1,044,222.40. Okay. So, sa tingin niyo po, yung 1 million sa isang taon na interest ng pera, Interest pa lang po yun ng pera niya. Pwede na po ba siyang mag-de-4? Pwede na po ba siyang hindi magtrabaho? No? So, para sa akin po, kung iyan po yung interest niya, kukunin lang niya yearly, pwedeng-pwede na po na hindi na siya magtrabaho. Yung interest na lang niya, ng, uh, interest na lang ng pera niya, ang kanyang kunin, buhay na buhay na po siya. Ito po yung sinasabi natin na living on interest. No? Money working for you. Tingnan nyo po, uh, kung tutuusin po, napakalaki na nang inabot ng kanyang pera. ba? Seven years lang po siyang nagbayad, pero tingnan nyo po, magkano yung kanyang retirement fund? Seven years siyang nagbayad ng 58,821 per year. Ang kanyang retirement fund is one, uh, 10 million. ba? Ang laki, no? Ang monthly po dito is uh, 5,882 lang. For seven years, nababayaran na yan. So, ang laki. Ang laki po talaga. No? So, iyan po yung ating uh, long-term health care na ino-offer po ni Kaiser. No? So, if you want to learn more about this topic, health care protection, you may attend our free online seminar or ask the person who have invited you. No? So, katulad po ng sabi ko po sa inyo kanina, Meron po talaga kaming araw kung kailan po namin dinidiscuss yung mga uh, topic. No? Kanya-kanyang topic po ay specified. Okay. Next po. Um, number three is we have to manage or eliminate our debts. No? 
Dito po. Kung tinan po natin, uh, ito po, ang nire-represent po nito dito is our present income provides our present needs, no? Okay. And our future income also provides our future needs. Yan po yung scenario. Now, uh, pag umutang po tayo, ganito po yung mangyayari, no? Pag umutang po tayo, ibig sabihin, we are using our future income to provide for our uh, present needs, no? So, di ba, halimbawa, uh, nagsuswipe tayo ng ATM, uh, ng, ng credit card, no? Or nag-loan tayo. Ibig sabihin, ang inaasahan po natin ng pambabayad sa loan natin or sa credit card is yung future income natin. Di po ba, no? So, pag dumating po, uh, yung ating future needs um, natin, halimbawa, nawalan po tayo ng work or nag-retire or yung UFW po ay napauwi, no? Hindi na, wala na sa abroad. Uh, ano po yung mangyayari, no? Ibig sabihin, yung ating pong future needs ay nagiging pula na. Nagiging mapula na siya. Bakit po? Kasi po, yung ating income para sa future needs natin ay iniutang na po natin. Ito ba? Pero, uh, ang, uh, ang contrast naman po nito is uh, pag nag-save tayo, ibig sabihin, from the present income, ibig sabihin na nagtagan po yung ating uh, future income. Diba, no? Na pwede po natin gamitin. Okay. Now, uh, meron po ditong nakalagay. Sabi po, uh, if you cannot control your debt, uh, debt will control you. No? Dito po, meron po tayong sinasabi na uh, hand to mouth. Ibig sabihin, pagkakuha po ng, uh, pagkakuha po ng sahod, no? ito po yung uh, iabot agad no? sa pinagkautangan. No? Meron din po tayong... Uh, tinatawag na hand to hand ano ah, ito po pala yung pagkasahod eh, inaabot agad sa pinagkautangan no um, meron din po tayong sinasabi na touch me not ibig sabihin hindi pa nyo, hindi na niya nahahawakan yung kanyang uh, sahod di ba kasi meron na pong nagmamay-ari ito po yung mga uh, nagsasanla ng kanilang mga ATM. Ibig sabihin, yung sahod nila, diretso sa ATM, di na nila mahawakan kasi iba na yung nagmamay-ari ng kanilang ATM. Nakakalungkot, di po ba? So, uh, meron din po tayong tinatawag na uh, come what may. Ano po ba yung come what may? Ito naman yung bahala na si Batman. Kung meron, edi meron. Kung wala, edi wala. Pasensya, di ba? O, oh, yun po yun, no? So, Dito po, um, kung gusto rin po ninyong matutunan uh, about debt management, meron din po tayong mga free seminars po dyan, no? Utang free, no? Meron din po tayong mga financial planning workshop. Uh, ganun din po, as nyo lang, nyo lang po yung taong nag-invite sa inyo or nag-send po sa inyo ng video po ito. Okay. Now, number four. We should have to create emergency fund. Okay. Kailangan din po nating mag-create ng emergency fund. Bakit ho? Kailangan po nating mag-prepare. Ang tanong, uh, are you prepared for these emergencies? Halimbawa po, yung loss of job or income, no? Um, hospitalization, no? Halimbawa, may mga na-hospital, ah, uh, Pero hindi sa inaasahan, medyo nagtagal na sa hospital. No? So, I remember, meron po akong kakilala. Ng father niya ay matagal na, na hospital. So, siguro, alam naman natin ang resulta pag matagal masyado sa hospital. No? At the end, namatay din. At ang masaklap, hiniling niya na makita yung mga anak no, sa araw ng bungol. No? So, alam natin, tayong mga Pinoy, pagka ganun ho, ang hiling ng bago mama, mamatay, eh, napakahalaga. No? So, si anak, umuwi. Wala siyang ipon, no Walang emergency fund, of course, pati ibibili ng tinket, kailangang utangin din. No? Pagdating doon, 
hindi pala mailibing yung bangkay ng ama kasi wala pa daw, uh, wala wala daw pampalibing, no? Walang pampalibing. And then uh, hindi pa daw bayad yung kaba. No? Nakakalungkot, no? Ang masaklap talagang inaantay pala siya kasi akala nila uh, may dala talaga siyang sako-sakong pera. Syempre, no, lalong-lalo na pagkagaling ng Europe, Alam nila, Europe, wow, no? laki, laki ng sahod ng mga taga-Europe. So, talagang alam nila, pag umuwi, may dala ka talagang sako-sako. Ang napakasakit dito, eh, kung wala ka naman talagang ipon na nandito na nagtatabang. Ano po? So, napakasakit isipin yung uh, mga ganitong sitwasyon. No? Uh, napatay ka na, pero uh, problema ka pa rin po ng uh, pamilya. No? Problema ka pa rin talaga ng pamilya mo. So, ano ba yung kailangan nating gawin? So, kailangan nating mag-prepare. We have to save uh, three to six months equivalent of your income salary. Okay. Uh, ang isa pong napakagandang example po dito is yung mga langgam. Di ba yung mga langgam, uh, napakaliit nila pero napakatsaga nilang talagang magbukat ng mga uh, itatabi nila na pagkain para sa Uh, tag-ulan. No? So, ito po yung napakagandang uh, tularan po natin. No? Kasi pag nakita nyo po yung uh, kumbaga bahay ng mga langgam, kung saan nila iniipon yung kanilang pagkain, magtataka po kayo na nakaya po nilang mag-ipon ng ganun kadami. No? So, uh, sana po uh, maging katulad tayo ng mga langgam sa pag-ipon. Okay po? Okay. <laughs> Next, uh, <clears throat> number five, Build long-term investments. Okay. So, ano ba yung long-term investment na sinasabi? Dito po, uh, we need to understand how uh, money works. No? Ito po, si uh, Lolo Albert Einstein. No? Si Lolo natin. Siya pong may pakanan yan. No? Yung rule of 72. Ano ba yung rule of 72? Ito yung po yung rule of 72 is uh, 72 divided by Uh, the interest rate na ibibigay sa iyo ng uh, institution kung saan ka mag invest ang lalabas po dyan is the number of years for your money to, uh, to avoid. Alimbawa, dito po, uh, you open a savings account no, in the bank. Alimbawa, nag-start ka ng 10,000. Okay. So, yung 10,000 na yon si bank, nagbigay siya ng uh, 1%. No, okay. So, uh, pagbigay niya ng 1%, di-divide mo lang siya. Ganun po siya. 72 divided by 1, uh, uh, yes, divided by 1 equals 72 years. Ibig sabihin, congratulations, after 72 years, na-double po yung pera mo. Ganun po yun, no? So, ibig sabihin, 72, meron ka ng uh, 20,000 after 72 years. Ngayon, pag talikod mo as depositor na punta ka sa bank, halimbawa ngayon, tingin mo po kaya yung pera mong 10,000. Itinago lang po ba nila sa vault nila yon, no? Itinago lang po ba nila yon? Hindi po nila yun itinago, no? So, ang ginawa po nila, uh, yung pera mo na iniwan mo is invest nila, no? Halimbawa, ininvest po nila sa uh, a, uh, 4%, no? Pag invest nila sa 4%, ibig sabihin, 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin, yung pera mo ay magdodoble, uh, magdodoble siya after 18 years. No? So, halimbawa, at age 29, uh, nag-invest ka ng uh, <clears throat> 100,000. So, 29 plus 18 47, no? So, ibig sabihin, at 47 years, 200,000. So, medyo okay. Pasabihin na natin medyo okay pa. E, paano naman kung halimbawa, no? Halimbawa, ang nag-deposit is uh, 55 na. Di ba, no? Plus 18. Ilang taon na siya, no? Di ba? Doon magdadoble yung pera niya. Ngayon, ang tanong po ulit, sa tingin niyo po kaya, papayag si banko na i-invest lang niya sa uh, 4% yung pera natin. I guess po, hindi, no? Siyempre, i-invest po ni banko sa mas mataas na interest rate, like uh, 12% ang minimum, no? 
ano pong nais ko pong ipahatid po sa inyo dito, no? Uh, uh, of course po, uh, hindi hindi po ako namimigas sa mga nagtatrabaho po, uh, sa mga nagde-deposit po sa bangko, no? Pero gusto ko pong ipahatid ipahatid po sa inyo, uh, don't just work for money. Learn how money works, no? Okay? So kung makikita niyo po dito, uh, 6 million is equivalent to 30 years of salary, no? Some uh, of someone who earns uh 200,000 per year, no? So after 30 years, yung uh salary niya is meron siyang 6 million, no? So meaning kahit hindi ka naman mag-save talaga, magkakaroon ka rin naman talaga ng 6 million. Kasi sumasahod naman ng 200,000 per year, di ba? So yun nga lang po, uh, sumasahod nga po ng 200,000 per year para makapag-impok ng 6 million, kailangan yung 30 years na yon kailangan hindi ka kain, kailangan hindi ka magbibihis, <clears throat> hindi ka rin pwedeng maligo para lahat ng uh, kita mo maipong na. Ito ba? Ayos po ba yun, no? So, nakakalungkot na kahit na minsan, 65 years old na, eh, nagtatrabaho pa rin siya. Kasi, uh, active income lang, kumbaga, yung inaasahan. Hindi po ba? So, maigi po, alam natin kung saan natin pwedeng invest yung ating uh, mga pera. Okay? Now, to make it clear, nalimbawa po, uh, if you put your money in the bank, Ang tawag sa iyo is uh, deposito, no? Ibig sabihin, meron ka pong savings account. Okay. Now, uh, ano pong gagawin naman ni Bangko, no? So, ang gagawin naman ni Bangko is uh, i-invest niya sa mga government securities like uh, commercial uh, commercial paper stocks, again, equities, little loans, real estate, no? Diyan din po invest ni Bangko. Ngayon, Pag kumita po yung pera, uh, yung pera mo, ibig sabihin, kumita siya sa mga institutions pong ito, kumita siya halimbawa ng 12%, ano naman ang gagawin sa'yo ni Bangko? Bibigyan ka syempre ng uh, 0.5% o kaya 0.25, no? Depende po sa napagkasunduan nyo na magiging interest ng pera mo. Okay. Now, okay. Kung ang pera mo naman ay in, ay ininvest mo, no? Uh, example sa mutual funds, no? Ang tawag sa iyo ay shareholder. Ibig sabihin, ikaw ay investor. Now, ano naman ang gagawin ni mutual fund companies? Okay. Ano naman kaya ang gagawin ni mutual fund companies? Ang gagawin naman ni mutual fund companies is invest din niya katulad ni bangko sa government securities commercial papers, and stocks, and exchange, <coughs> uh, except po sa retail loans and real estate. <coughs> okay. Diyan din po invest ni mutual funds. Okay. Now, if that money gains 12%, ibig sabihin po, magkakaroon ka rin ng 12%. Bakit po? Kasi ikaw ay hindi depositor. Ikaw ay shareholder. So, ibig sabihin, <clears throat> kung magkano ang kinita, ang kikitain mo, kasi nga shareholder ka, uh, ganun din yung ibibigay sa iyo. 12%. Okay. So, maliwanag po yun. Now, uh, alam niyo po ba kung paano mag-work um, sa mutual funds? Okay. Uh, ngayon, gusto ko po kayong uh, bigyan ng uh, illustration. No? Dito po sa scenario 1, bumili ka ng share at 10 pesos. Okay? So, tuloy-tuloy ang pag-akyat ng presyo at pagdating ng uh, 20 pesos, ibinanta mo yung shares mo. Ang tanong po, dito sa scenario 1, kumita ka ba or nalute? <coughs> Siyempre po, kumita, no? Kumita talaga. Okay. So dito naman po sa scenario 2, bumili ka ulit ng 10, no? So pero medyo nagkakaroon ng problema. Ibig sabihin taas baba yung presyo and then at the end nagbenta ka. The same price, kumita ka ba? 
Ang sagot po dyan is break even lang po. Okay. Now, sa scenario 3 naman, same din. Bumili ka ng uh, shares at 10, no? Then, uh, bumagsak siya. No? Sa ikaapat na buwan, bumagsak siya ng 1 peso. Pero, bumili ka pa din ng shares kahit bagsak na kasi malakas yung loob, di ba? Kasi matuto eh, di ba? No? So, sabi niya siguro, uh, okay lang, no? Kakabawi din ako, no? Bumili pa rin siya, hindi siya tumigil, no? Tuloy-tuloy lang yung kanyang pagbili, no? And then, uh, tumaas ng kaunti, pero uh, biglang nangailangan, so nag-decide siya na ibenta for 50, no? Ano po ba dito? Na, uh, kumita ba siya o nalugi? Kung titignan po natin, mukhang lugi, di ba? Pero, uh, the question po, ang tanong po is, uh, saan po kaya yung mas kumita? Sa scenario 1, scenario 2, or sa scenario 3, no? So, kung titignan po natin, sa scenario 1, of course, parang napakaranda. And definitely, kumita na siya dyan, of course, no? Sa scenario 2, uh, sabi ko nga po kanina, is break even. Pero, kung alam po natin yung ginagawa natin, is pwede rin po kumita dyan, no? So, ang sagot po dyan, definitely, kumita po talaga is yung number 3. Dyan po yung pinakamalaking uh, kita po. Okay. Now, if you want to learn more about this topic on investing and growing your money, you may also attend our free seminar or webinar, no? Uh, tatalakayin po dito yung general concepts of investing, no? So, pwede po kayong magtanong sa nag-invite po sa inyo uh, para po ma-schedule ka doon, no? Kung kailan po uh, may mga seminar, no? Meron din po mga live webinar na patuloy po namin ginagawa sabi ko sa inyo kanina. Okay? Now, number six, preserve your estate, no? So, itong preserve your, your estate na ito is kabilang po dito yung uh, pag-protect sa ating kinabukasan, no? So, uh, kailangan <coughs> kapag po tayo nawala, sino po ba yung ah, uh, mag inherit sa bahay po natin, no? Sa ating mga bank accounts, no? Sino po ba? And then, paano po ba natin uh, ma-avoid na <coughs> uh, mag-away-away yung mga anak natin, no? Pag-away-awayan yung ating mga natirang mga uh, ari-arian, no? Sino ba yung magbabayad sa atin na uh, magbabayad ng ating uh, estate tax, no? So, itong mga ito po ay tinatalakay din po namin, no? Separately, so pwede po kayo umattend din um, online. Okay? Now, uh, summarize po natin, no? Uh, to build a solid financial foundation, okay? So, number one, we need to increase cash flow, no? Uh, number two is healthcare protection, Okay? Number three is kailangan po natin ang life insurance. Okay. Next, uh, kailangan din po natin bayaran yung ating mga utang kasi pag hindi po natin nabayaran yung ating mga utang, ito po yung talagang magbabaon po talaga sa atin. No? Kasi alam natin na napaka taas talaga ng mga interest rate, ng mga pautang po na yan. Okay po. Next. Okay. Kailangan din po natin mag-create ng emergency fund para just in case na uh, may mga ilangan po sa atin, uh, meron po tayong uh, magagamit. Lalong-lalo na po sa mga OFWs, sa ayaw man at sa gusto natin, tayo po yung pinaka-emergency fund ng mga nasa Pilipinas. Tanggapin man po natin yung hindi, ito po yung katulungan. Okay po. Now, investment. Okay. Ah, uh, last po, ah, uh, ito yung pagbi-build ng investment. Okay? Ah, uh, investment uh, na <coughs> makakasapat sa atin para <coughs> magtrabaho kung hindi na po natin kaya magtrabaho or even 15 to 20 years from now, no? Like building a house, ah, uh, kailangan po umpisahan po natin sa uh, ibaba, no? Okay? So sa ibaba po natin dapat umpisahan pataas. Siguro po may mga nagtatanong bakit may health care, no? Bakit may health care pang kasama? Eh siguro naman po agree kayo sa akin kung sasabihin ko po sa inyo na uh, bago naman po siguro tayo makipagkita kay St. Peter, eh dumadaan muna tayo kay St. Luke's, no? 
at alam po natin na magastos po talagang magkasabihin. Sa ayaw at sa gusto po natin, ang pera ay nakakatulong din para ma-extend yung ating buhay. Tama po ba? Okay. So, napaka-importante po talaga na mabuild natin ng tama at matibay yung ating uh, financial foundation. Okay. Now, uh, that is just a financial education. Ngayon po, uh, pag uh, natutunan na po natin, uh, hindi naman ibig sabihin na pag natuto tayo, eh, yun naman na agad tayo. Diba, no? Kasi nga, uh, may kasabihan na financial education uh, without uh, proper execution is useless. No? Kaya kailangan po natin i-apply yung ating mga natutunan. Okay. Next. Uh, yung ating membership benefits platforms, no? Tanong, ano bang kinalaman naman ni IMG? Paano nga ba tayo matutulungan ni IMG, no? So, na-discuss na po yun, eh, ano naman yung magagawa ni IMG para po sa atin? Okay, now, uh, but first po, uh, tignan po muna natin, ano nga po ba talaga yung pagkakaiba ng traditional platform at ang platform ni IMG, okay? So, sa traditional uh, platform po, ito yung mga financial uh, services no? or banks na, um, uh, <coughs> na, na makikita po natin dito sa left side. No? Sa financial services, kasama po dito yung uh, bank, uh, broker, and agents. Okay? Uh, now, uh, ganito po yun. Alimbawa, uh, if you invest sa mutual funds, uh, katulad po ng healthcare, ng uh, real estate, no, mga insurance na nakikita nyo po dito sa right side, no, kailangan pong dumaan sa bank or sa agent, no, para po maka-invest or maka-avail sa mga uh, financial services or products na nakikita po natin dito sa right side na ito, okay? So meaning the agent uh, or the broker or si banko ay of course mag-earn siya ng commissions no commissions from the product na binibigay natin okay bakit po kasi po ang nature ng financial industry any financial product uh, meron po talagang uh, commissions okay so deserve naman po ni agents ni brokers or ni banks na magka-commission. Bakit po? Kasi uh, they, render our, uh, they render their services. Okay? So, nag-offer po sila ng service sa atin. So, serve din naman nilang magka-commission talaga. Okay? Now, pero, kung uh, naging member ka ng IMG, ito po yung mga benefits mo as a member. Okay? Number one, um, you will have a direct access sa mga companies or services na nakikita nyo po dito sa right side. Okay? So, <clears throat> ito po, meron kayong access to financial companies, enjoy discounts from financial products you buy, and you may become also your own money manager. Ang tanong po, saan nyo mas gusto? Of course, uh, kung ako po, dito na ako sa IMG. Diba, no? Dito na talaga ako sa IMG. Okay? Now, uh, tingnan po natin kung ano po yung mga karagdagang benefits ni IMG. Okay, number one po is uh, free uh, financial seminar, financial workshop, exclusive financial books. Okay, may mga lifetime trainings po tayo and workshops na ino-offer ni IMG. Uh, I remember po kasi kapag kaumatan po tayo ng mga private seminars uh, sa labas, uh, mura na po yung mga 2,000 na binabayaran. Okay? So, I remember, uh, dahil nga po nung not pa po ako talaga curious at gusto ko talagang matuto. So, I remember, uh, nag-register ako para maka-attend ng uh, online seminar workshop sa industry. Nagbayad po ako ng 3,500. Okay? So, local, uh, lo local speakers lang po yun. Kasi kapag ka-international speakers na po yung mga magdi-discuss, of course, ang pinag-uusapan po dyan is international rates din. Okay, so mas mahal po yung mga charges nila. 
Then, umatag po ako. No? Natuwa naman ako sa mga business. Gusto ko pa po uli actually umatend. Pero after that, hindi naman talaga ako nag-invest. Kasi, nung una, eh, basic lang naman talaga yung itinuro ko sa amin. No? Of course, uh, sa mga ganito po, kung hmm, gusto mo talagang matuto, eh, another bayad na. No? Ganun po talaga yun. Kasi, for sessions po yung mga ginagawa nila, steps by steps. Of course, kung gusto mong matuto, gusto mong matutunan lahat, eh, talagang magbabayad ka. Dito po sa IMG is libre na po lahat yan. Okay? So, kahit na ilang ulit mo pa yan na attendan, libre po. Unlimited po yan. Okay? Now, meron din po tayong free financial check. No? Ito po yung financial control na kailangan gawin po natin. Like, pagpapakontrol po natin yung mga sasakyan natin. Like, yung gulong, yung preno, no? Para uh, hindi po tayo mapahal. No? So, ganito po yung uh, sa real life natin and then ito po yung sa financial check-up naman natin, sa financial uh, side natin, kailangan po natin i-check-up. No? Uh, pwede po kayong matulungan, katulad po yung sabi ko sa inyo kanina, yung tao pong nag-share sa inyo ng opportunity, pwede po kayong humingi ng tulong and guidance po sa kanya. Okay. Now, uh, number three, uh, Meron din po tayong Kaiser Healthcare Products and Services. Ito nga po yung diniscuss ko kanina. Meron tayong both long-term and short-term care. Meron din po tayong senior care. Pero, uh, ito pong senior care na ito, since natinignan ko rin, hindi po siya actually uh, ganun ka-convenient. That's why I I really choose to have the Kaiser long-term, no? the Kaiser ultimate product. No? Okay. So, next is meron din po tayong 50,000 life insurance, no? With 24-7 uh, memorial concerns, no? Uh, katay up, ang, na, ang katay up po natin is si Everest, no? So, ito po yung halimbawa, pagka tayo po ay pumanaw na, pumanaw na sa mundo, uh, <clears throat> meron pong makukuha na 50,000 life insurance yung ating family. Okay? So, meron din po tayong service na katay up. Yan nga po. No? So, yan po. And then, next po is meron po tayong uh, exclusive to IMG members only free investment seminars on mutual funds at zero entry fee. Actually po, uh, pwede naman pong mag-invest sa mga companies na ito, sa Rampwar, Soldivo, Atram, Philiquity, FAMI, Sun Life, Pilang Asset. Uh, pwede naman pong mag-invest kahit na wala po kayo sa IMG. Ayun nga lang po, uh, iti-charge po kayo ng 2.5 to 5% entry fee or sales loan po. Okay? Now, dito na po, uh, pumapasok talaga yung benefit ni IMG dahil uh, zero po yung ating entry fee. Okay? So, ibig sabihin, uh, uh, dyan pa lang po yung binayad po natin na membership fee is pawing-bawi na po natin. Okay? Kasi marami naman po yung benefit or services no? na, na free na nakasama. Okay? Next, uh, we can... Uh, okay, saan ata yung isa? Bakit walang number 7? Bakit so, uh, number 8. Okay, baka kung mamaya, babalik yung number 7. <laughs> mamaya ko na lang po papagit. Okay? So, number 8 is meron din po tayong members discount from real estate uh, companies. Okay? So, uh, halimbawa po, bibili po tayo ng uh, condo, mga bahay from SNDC, Ayala Land, DMCI, or Vista Land. Meron din po tayong members discount. Okay? Kasi, uh, sa halip na ibigay po sa agent yung uh, kita, sa atin na po yun mapupunta. Uh, okay, so service as discount na po yun. Okay po, no, number 7, yan, no, una nga po yung number 8, okay lang po yun. Okay, so number 7, save money on your non-life insurance. Ayan, pwede pong gamitin sa car insurance, uh, travel insurance, <clears throat> Fire insurance, no? Personal accident insurance, band, no? Ayan po. Makaka-discount din po tayo. As a member, ito po ay isa sa mga benefits din po natin. Okay. Next. Meron din po tayong Everest, no? Memorial uh, Services ni Everest, no? Okay. So, ito pong Everest na ito. Ano nga ba yung uh, 
kanyang silbi naman. No? Halimbawa po, parang pag ikakasal ka at uh, gusto mo po ng wedding planner, uh, para siya na po yung bahalang mag-arrange ng gulaklak, ng bookcase mo, no? ng carpet, etc. No? DJ, no? Uh, babayaran mo yung service niya. No? And then, siya na po bahala yung, siya na po ang bahalang mag-prepare sa lahat. Magmamartya ka na lang. Diba? No? Ito po yung wedding flower. Dito naman po, sa IMG, meron po si, nandyan naman po si Everest. No? Pero dito po, ang service po ni Everest is free, libre po. No? <clears throat> Pero, of course, yung kanyang mga uh, suppliers, babayaran mo, no? Siyempre, hindi naman po libre, no? Alam nga naman kung yung pabaong libre, di ba? So, yun po. Okay, next. Meron din po tayong uh, asset preservation service. Ano po yung asset preservation service? Ito po yung uh, halimbawa, uh, la, la, napakalaga po ito, lalong lang na po sa mga maraming katanyan, no? So, alam naman po siguro natin na maraming uh, magkakapatid na nag-away-away, hindi na magkakabate, or worse, talaga nagpapatayan dahil sa mga ari-arian na hindi na-divide ng tama. Nawala yung magulang, hindi na nila na-divide ng tama bago sila kumanong. So, uh, ang nangyayari, nagkakagulo yung pamilyang ninyo nila. So, dito po, meron tayong asset preservation service ng mga lawyers, may mga ano, discounted din po tayo dito. So, pwede nating i-prepare yung lahat ng ito bago po tayo mawala. Okay. Next, meron po tayong auto program, no? We, we can avail of IMG preferred rates and vehicle purchase any brand, any model. Okay. Sabihin lang po natin sa kanila kung anong brand ang gusto natin, anong model, sila na po bahalang, ano, sila na po ang bahalang magtanas, no? Kung alin po yung pinaka-convenient na price para po sa atin, no? So, di ba? Ang sarap, no? Meron tayong kumbaga parang uh, personal secretary, di ba, no? Ang saya. Okay. Next po. Meron din po tayong uh, nauna naman na naman po yung number 14 di ko pa alam po kung anong nangyayari o anong nangyari pero uh, unahin ko po kung ano yung magpapakita dito. Okay. So meron din po tayong unlimited free consultation and discounted medical services for members and their immediate families. Okay. Pero ito po ay sa mga Kaiser Medical Center lang. Halimbawa, pag member ka ni IMG, pwede mong ipagamit yung iyong membership benefits sa iyong pamilya. Very immediate families lang. Okay. Discounted din po sila sa uh, Kaiser Medical Center. Meron po silang free consultation and discounted sa mga medical services. Okay po. Bumalik. Next, meron din po tayong uh, free IMG and Kaiser frames. Yan, sa mga katulad ko na nagsasalamin na. Okay, meron po tayong uh, pagkakataon na mag, uh, magpalit ng frames every six months. Okay, libre po yun. Ang babayaran po natin is yung lens lamang. Okay po, next, uh, yung ozone therapy. Okay. Ito po, napakaganda po nito sa mga medyo gustong magpabata, no? Okay, so ito po yung uh, you can experience the latest technology in defeating pain and defe defying age. Actually, ito po ay uh, asawa kong nakaranas na nito, no? So, uh, sa tuhod po niya, no? So, machine, dati po, uh, yung tuhod niya is yung para siyang namawaga dahil uh, uh, siguro pag nagkakaedad na ganon, ako nga po medyo nakakaramdam na rin ng sakit-sakit sa tuhod, pero uh, kaya pa naman. So, ito po yung ginawa sa asawa ko, ozone, no? O ozone therapy ang tawag. Nagbayad po siya ng 2,000 euro. Ganon po siya kamahal. Dito po, hindi naman po libre sa IMG. Pero, meron po tayong possibility na uh, discounted po tayo. Okay? So, malaking bagay na rin po yung nakaka-discount tayo. Okay po? Next, um, ayan, meron din po tayong special discounts on memorial lots and internment packages. Okay, dito po sa Haven in PDK. 
Yan po, no? So, uh, pwede rin po tayong mag-invest ng mga uh, memorial lots, no? Kahit na hindi pa natin kailangan kasi nag-upgrade, uh, tumataas din po, nag appraise din po ang value ng mga memorial lots, okay? So, yan, sa Haven of Infinity, no? Then next, meron din po tayong uh, mga uh, exclusive din po ito sa mga uh, networkers na gustong matuto no how to talk online no uh, passive selling sa mga mahilig magbenta yan mga case study yan how to position yourself as an expert to generate leads yan may mga experts po tayo na pwede din po tayong mag-enroll discounted din po tayo sa mga yan okay so wag po nating kalimutan mga services na yan okay next Uh, meron din po tayong access to Stocks Online Trading Platform with free investment guidance, analysis, and updates. Okay. So, sa mga meron na pong account sa IMG, uh, makikita na po talaga nila ito. Halimbawa, ito po ay isang app no, na pwede i-download sa cellphone kay sa tablet. Okay. So, kasama na po yan pag tayo po ay nag-inbar. Okay. So, next, meron din po tayong bago po ito, 100,000 pesos personal accident uh, insurance benefit. Okay. So, uh, pag may nangyari po sa atin or uh, through accident, uh, meron pong matatanggap na 100,000. Okay. Additional po yan. Iba po yung sa Kaiser. Ito po sa IMG Benefit naman. Okay. Next. Meron din po tayong um, exclusive products and services sa Globe. Yan. Makaka-discount din po tayo. Yan. Para hindi na po takot pag naputulan. No? Di ba? No? Yan. Pwede po tayong mag-avail. Yan. Isa po yan sa uh, mga benefit po natin as IMG member. Okay. Next po is meron din po tayong exclusive discount on tuition fees and courses. Okay, sa mga gusto pong mag-enroll sa informatics college, meron din po tayong mga discount dyan. Okay, now, ito po yung pinakagusto. Na. So, ito po yung entrepreneurship side ni IMG. No? Once po kasi na nagustuhan mo at naranasan mo, Uh, nagustuhan mo talaga yung ginagawa mo, ibig sabihin, matamin mo na siyang ishare, no? Of course, alam naman po natin siguro na there's no overnight success. Okay? Pero, uh, dito po, you, you can have the chance to build your business uh, worldwide. Okay? Now, uh, po, naku na naman. You can also earn an additional income of 50,000 or more extra in a month. Okay? Pero depende po kung paano po kayo gumawa. Depende po lahat sa inyo yan. Okay? No quota and no selling. Yan. Ang ganda po ano. Dahil uh, kalimitan po sa lahat ng mga nasalian po dati is lagi may kuta. No? Lagi kang nag-abon. Then kailangan po talagang magbenta. Eh, minsan, yung product naman, eh, hindi mo na kailangan. Pero dahil meron kang kuta na kailangan abutin, eh, talagang bibilhin mo. ba diba, no? So, naranasan po po lahat ng yung mga bagay na yan, no? So, minsan, na eh, expire na yung product na hawak ko, hindi ko pa na ibibenta. Dahil nga naghabul ako ng kuta, pinili ko lahat. So, at the end, parang nudi din, ba diba, no? So, ang kagandahan dito, uh, sa IMG, wala po tayong kuta. At wala po tayong product na ma-expire at kailangang itago. Okay po? So, next po, you can also start this business as a part-time. Okay? Now, as a reward, you can have the chance to travel the world. No, meron po tayong mga vacations. Yan. Lastly po, yung mga... Uh, talagang uh, high earners natin, meron po talagang uh, mga trip to Europe yan. Okay? Mga conventions, yan. Cruises, no? Kasama po yan. No? Di ba? Ang saya, no? Ganda, no? Now, <clears throat> meron din po tayong mga world class recognition. <clears throat> Katulad po ng rings, no? Mga pins, no? Watches, cars, no? Ang ganda po. At ito po, ito po yung mga bagay na ito is uh, binaybigay talaga ni IMG as incentive, as a reward no sa mga deserving. 
Hindi po katulad ng iba na pag sinabing car incentive, pinupost po nila, car incentive daw, pero yung pala, eh, binibili po na sa pera ng mga agent nila. Ibig sabihin, kaya nila sinabing car incentive kasi nang galing doon sa komisyon ng mga agent nila ang ipinambili nila ng sasakyan. So, ibig sabihin po, hindi po yun incentive kasi binili naman niya. No? Pag sinabi kasing incentive, ano yun? Regalo sa iyo ng company. No? So, ito po yung isa. Diba, no? Napaka, napakabait talaga ni IMG kasi talagang ibinibigay niya po talaga sa mga deserving yan. Okay. Next. Meron din po tayong mga free HMO coverage sa mga MDs and SMDs. Okay, depende po sa ranks. Meron po tayong from 50,000 na coverage sa mga MDs, pataas po yan. Okay po, pag namit po natin yung mga requirements na ibigay po sa atin ni IMG. Okay, next, we have also a one-stop shop. No? Here in IMG, uh, you can have a one-stop shop And you don't need a middleman anymore. Okay po. Uh, ibig sabihin, kayo po ay nagiging uh, boss po ng inyong uh, pera na. You will become your own money manager. Okay po. Ibig sabihin, you can avail all these services at your own comfort. Yung healthcare na yan, life insurance, investment, real estate, general insurance, no, etc. Okay? Basically, yan po yung ating discussions today, no? Ngayon, uh, ano po yung susunod, no? Paano po natin i-execute? Okay, now, uh, number one is we should schedule a partial uh, financial check-up, okay? Uh, kasama po dito yung taong nag-invite po sa inyo or pwede rin pong uh, through webinars, no? Pwede rin po kayong mag-message dito sa link na ito or you can reach us sa Facebook, okay? Uh, pwede po kayong mag-subscribe sa video din po ito para po sa mga susunod pong mga video na lalabas, okay? Uh, next, uh, you can also become a lifetime member. So, kapag ka sinabi pong lifetime member sa mga nasa part po ng Europe, is meron po tayong membership fee na 100 65 euro so that you can avail all of these benefits lifetime okay one time payment no or uh, sa Pilipinas po 4500 one time lifetime payment okay or uh, you can also check your international rates based po sa location kung nasaan po kayo ngayon okay po okay and of course Number three, last action is you can, uh, you must start building a solid financial foundation. And of course, uh, pwede po kayong matulungan ng ating partner na si Kaiser. Okay? Kung meron naman na po kayo uh, na mga nasimulan, na mga investment na ganito, pwede nyo rin pong dagdagan, no? Pwede nyo pong i-enhance uh, kung ano pong meron kayo. Okay? Start your health care, no? insurance, then manage your debt, have emergency fund, and start up building your investments. Last one. Okay? Now, my recommendations, no? You can start up investing in long-term health care, no? Katulad po ng sabi ko po sa inyo kanina, pwede po kayo sa Kaiser, okay? Um, <clears throat> para meron po kayong mang, uh, international protection for you and your family. Course, no? And then, of course, you can also invest sa uh, mutual funds uh, to build up your investment. Okay? Uh, but since Kaiser is a 3-in-1 plan, meron na rin po siyang investment. No? And with this powerful membership benefits, I know uh, you can build your uh, financial foundation faster. Okay? Ang importante po is <clears throat> you must have to take action Now, okay. Now, uh, basahin po natin. Sabay-sabay, okay? Take action. Secure your future now, okay? You will always have an excuse not to save or invest. <clears throat> no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get all next year, okay? So, sa ayaw at sa gusto, tatanda at tatanda ka rin. 
Kumbaga, sa saging, malalanta at malalanta ka rin. Mangingitim ka rin. Di ba, no? So, no matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you will need money for his or her education. No? Ang tanong po, when was the best time to start investing and building wealth? No? Uh, ang sagot po dyan, uh, that was yesterday. Kasi po, if you have just started uh, building your wealth 10 to 15 years for, uh, ago, di sana po, mas mayaman na po ngayon. Di ba, no? But of course, hindi naman na po natin pwedeng ibalik yung kahapon, di ba? So, the second best time is uh, today po. Okay? Ngayon po. And the worst time to start is tomorrow. Okay? So, um, no matter what your excuse is, um, one thing for sure, you will eventually retire and stop making active income. And you have to be prepared for this kind of situations. Okay po, kailangan po talaga natin paghandaan sa ayaw at sa gusto po natin. Ika nga, uh, uh, okay, sa ito po, at uh, yung aking, ano, ay, ayaw na yata, ah, okay, yan. Be with a group who inspires you. <clears throat> when the members of you, <coughs> okay, <coughs> sabi po dito, <coughs> <clears throat> Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Okay, tatao po yan. Okay, ika nga. Uh, show me your companion and I will tell you who you are. Of course, pag may bisyo po ang lagi natin kasama, isang araw, meron na rin po tayong bisyo. Okay? Ang kasabihan nga po, Pag uh, ang apat na lagi mong kasama ay chismosa, the following month, ang panglima ay ikaw na. Okay, tama po yan, na? So, sa law of saving, sa law of saving naman po ay ganun din. Kahit na gusto mong mag-save or mag -tipid, pag ang lagi mong kasama ay gastadora or gastador, mahihirapan po talaga tayo. Kaya hanapin po natin, makisama po tayo sa tao gusto po nating maging katulad. Okay, now, uh, next po, IMG's mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. Okay, malinaw po yan. <coughs> Sabi nga, uh, be your own money manager Control your future, no? The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself, no? Be your own money manager. If you will become your own money ma money manager, of course, you will understand how money works and to make money work for you, okay? So, yan po yan. Because, sabi nga, Financial uh, education, katulad po ng sabi ko kanina, ulitin po po ulit, is useless without financial execution. Okay po? Now, sabi po dito ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. No? We were not given the chance po para piliin ang ating naging magulang. Pero, after po natin napakinggan ang webinar na ito or video na ito, at wala pa pong, wala ka pa rin pong ginawa na matay ka pa rin mahira or ibig sabihin, di mo inaplan yung uh, iyong narinig or yung iyong uh, natutunan, again, uh, ibig sabihin, kayo na po may kasalanan dyan. Okay? So, again, start building your future. Uh, you can ask a guidance from the person who have invited you or the person who have sent you this video. Or you may reach me also on Facebook, okay? Again, thank you very much po. Ako po si uh, uh, Melody Carbonara from Italy. Have a blessed day and thank you po sa inyong lahat, okay? <coughs>